Assalamu alaikum. You are welcome to English class. Dear students, how are you? I think you are fine. After taking the first class on YouTube, already we have passed few days. Now, today I am again with you with another topic. Before going to topic, I want to tell you about my experience, what I have got last night. Gajaratre, I am a jokhan TV dekhsilam. Satra Satri ra. To hatat kore dekhlam, Bangladesh er my TV te ekta unustan hotche, unustan tar naam hotche Mukhosh. To unustan tar besh, amar ke akoshon kulo. To ami dekhlam, tripti shob kore yashle. এর অনুষ্ঠানটা হলো ঢাকা শহরে রাতের বেলা সিন্নুমুল ছেলে মেয়েরা কিভাবে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তো এই সিন্নুমুল যে ছেলে মেয়েগুলো আছে এরা সারা দিন ফুল বিক্রি করে যে টাকা আয় করে রাতের বেলা তারা কি হচ্ছে আরেক ধল আরেক ধরনের কিছু অপরাধী চক্রের খপ্পরে পড়ে এবং তারা তাদের টাকা পয়সা সব লুট করে নিয়ে যায় ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই ছেলে মেয়েগুলো সারাদিন কষ্ট করে ফুল বিক্রি করে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যেমন ঠেলা গাড়ি ঠেলে তারপরে মানুষের কাছে চেয়ে ভিক্ষা করে বিভিন্নভাবে অর্জন করলো অথচ রাত কিছুক্ষণ পরেই নিশাকরদের হাতে তাদের সর্বস্ব লুট হয়ে গেল এটা একটা কাহিনী আর একটা হচ্ছে আসলে আমরা যদি বলি আর একটু যে আসলে এই যে ছিন্নমূল শিশুরা এরা কেন ছিন্নমূল তাই না হয়তো দেখা গেছে যে এরা ছিন্নমূল হয়েছে তাদের অভাবের কারণে দারিদ্রতার কারণে এবং দেখা গেছে অভাব বা দারিদ্রতার কারণে এদের বাবা মায়েরা সাধারণত দেখা গেছে যে যে তারা যেহেতু অভাব বা দারিদ্রতার কারণে তাদের নৈতিক অবস্থা অতটা স্ট্রং না যার ফলে বাবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একাধিক বিয়ে করে এক মা এক মহিলাকে ছেড়ে দিচ্ছে ছেড়ে দেওয়ার পরে সে আর এই বাচ্চাগুলোর দায়িত্ব নিচ্ছে না তাই না এবং মাও কি করতেছে নেক্সট টাইম আরেকটা বিয়ে করতেছে এবং এই বাচ্চার দায়িত্ব সে নিচ্ছে না যার ফলে বাচ্চাগুলো কি করতেছে ঢাকা শহরে আসতেছে এসে তারা নিজেরাই ফুটপাথে বিভিন্ন স্টেশনে তাদের রাত্রি যাপন করতেছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতারকদের খপ্পরে পড়তেছে অনেক শিশু আছে যারা মানব পাচারকারীদের টার্গেটে পরিণত হয় এবং তারা মধ্যপ্রাচ্যে উঠ বা বিভিন্ন প্রাণীর জকি হিসেবে কাজ করে অনেকে আছে করুণ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যুও তাদেরকে বরণ করে নিতে হয় এমন কি বাংলাদেশে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা দেখা গেল যে কিছু কিছু ছেলে মেয়ে হয়তো নিজে ইনকাম করতেছে বা বিভিন্ন অপরাধে জড়াচ্ছে ও আরেকটা কথা হলো যে এই যে সিন্নুমূল শিশুরা অনেক সময় দেখা যায় যে এই ককটেল বহন করা অস্ত্র বহন করা এই ধরনের মারাত্মক কাজগুলো কিছু অপরাজনীতিবিদ আছে তারা এদের দ্বারা করায় থাকে এবং এই শিশুগুলো বিভিন্ন ধরনের অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে আবার কিছু ছেলে মেয়ে আছে যাদেরকে কি করে ঢাকা শহরের অর্থ পিপাসু কিছু লোক আছে যারা কি করে এই ছেলে মেয়েদের হাত পা ভেঙে তাদের নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে এবং তারা তাদের নিজের সন্তান হিসেবে দাবি করে এবং দাবি করে বলতে থাকে যে এর বাবা নাই আত্মীয় স্বজন নাই চিকিৎসা করতে হবে এর দ্বারা কিছু চিকিৎসা করার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন এইভাবে রাস্তাঘাটের বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে তারা এই ছেলেটার অসহায়ত্বর পুঁজি করে তারা টাকা অর্জন করতে থাকে এবং এই শিশুটি যার হাত ভেঙে দিল বা পা ভেঙে দিল অনেক সময় চোখ উপরে দিল এই শিশুটি কিন্তু বিনা চিকিৎসায় আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হতে থাকলো ঠিক একইভাবে কিছু কিছু শিশু আছে যারা আমরা আগে বলেছি যে এই যে বিভিন্ন ধরনের হুম মাদকের সাথে তারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে যে সারাদিন আমার দেখার কেউ নেই 
আমার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই আমার কোনো পিছু টান নেই তারা এরকম ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকে এবং এই ডিপ্রেশনে ভুগতে ভুগতে একসময় তারা নানা ধরনের নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এই নেশায় একসময় তাদের করুণতি করুণ পরিণতি ডেকে নিয়ে আসে আসলে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দু এটা হলো আমাদের খুবই বাস্তবতা আমাদের সমাজের এই পিতৃহীন কখনো মাতৃহীন বা পিতা মাতার ডিভোর্সের কারণে এই যে ছেলে মেয়েগুলো তাই না তাদের সংসার হারা বাবা হারা বা মা হারা হয়ে যাচ্ছে তাদের একটা করুণ পরিণতি তা আমরা আজকে এই গল্পটা বলার বা বলার তোমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আমি আজকে তোমাদের সামনে যে গল্পটা পড়াবো সেই গল্পটার নামও হচ্ছে আমাদের আমেরিগো এ স্ট্রিট চাইল্ড হ্যাঁ প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দু তোমরা এখন তোমাদের টেক্সট বইটা হাতে নাও এবং নিয়ে নতুন বইয়ের ইউনিট এইট লেসন ফোর এ লেসন ফোর পেজ নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি যাদের নতুন বই নাই পুরাতন বই তো তোমরা খুঁজে বের করবা তো সেখানে ইউনিটের হেডলাইনটা হচ্ছে মানে ইউনিট টাইটেলটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস এই হিউম্যান রাইটসের লেসন ফোর আমেরিকো এ স্ট্রিট চাইট এখন ইতিমধ্যে মনে হয় তোমরা বই হাতে নিয়েছ এবং খুঁজে পেয়েছো আমরা কি পড়ব আসো আমরা লাইন বাই লাইন বা সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স আমরা অর্থ করে পড়ার চেষ্টা করি এবং বুঝব আসলেই আমাদের এতক্ষণ আমরা যে গল্প বললাম তার সাথে এর কতটুকু মিল আছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আশা করি তোমরা বই খুলেছ তো দেখো লেসন ফোর এবং টাইটেল অব দ্য লেসন ইজ আমেরিগো এ স্ট্রিট চাইল্ড এবার আমরা মূল গল্পে ফিরে আসি হ্যাঁ মাই নেম ইজ আমেরিগো আই এম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড আই লিভ অন দ্য স্ট্রিট অ্যালোন আমেরিগো আমার নাম আমার বয়স তেরো এবং আমি রাস্তায় একা একা বসবাস করি আই লিভ অন দ্য স্ট্রিট অ্যালোন অ্যালোন মিন্স উইদাউট হিজ প্যারেন্টস আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স মাই মাদার হু ইজ সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার ডাজ নট ওয়ান্ট মি আমার মা যে আমার বাবার থেকে আলাদা তিনি আমাকে চান না ডাজ নট ওয়ান্ট মি ক্যান ইউ বিলিভ ইট যে আসলে মা তার সন্তানকে চায় না তাহলে কেমন অভাব তারণা বা কেমন মেন্টালিটি হলে আস্তে আস্তে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এইভাবে গড়ে উঠছে যে মা তার সন্তানকে চাচ্ছে না কি আশায় কোন লোভে পড়ে সে তার সন্তানকেও ত্যাগ করছে শি টোল মি টু গো অ্যাওয়ে শি মিন্স আমেরিকোস মাদার তাই না আমেরিকার মা কি চায় তাকে কি বলেছে যে তুমি চলে যাও নাও শি ইজ ম্যারিড টু অ্যানাদার ম্যান আমেরিকার মা এখন কি অন্য পুরুষের সাথে সে বিবাহিত মাই ফাদার লিভস ভেরি ফার অ্যাওয়ে আমার বাবা আমার থেকে অনেক দূরে বসবাস করে I want to go to him. আমি তার কাছে যেতে চাই I means আমেরিগো আর হিম ফাদার অফ আমেরিগো তো আমেরিগো চাই যে তার বাবার কাছে যেতে বাট হি ওয়ান্ট টেক মি আয়দার কিন্তু তিনি চান না যে আমাকে নিতে আই বেগড হিম টু সেন্ড মি সাম মানি আমি তার কাছে কিছু টাকা পাঠানোর জন্য আবেদন করেছিলাম দয়া আছে যে ভিক্ষা করেছিলাম আই বেগড অনুরোধে সরে বলছিলাম যে বাবা তুমি আমাকে কিছু টাকা পাঠাও সো দ্যাট আই কুড বাই এ বাস টিকিট যাতে কি করতে পারি আমি একটা বাস টিকিট কিনতে পারি আই এম স্টিল ওয়েটিং আমি এখনও অপেক্ষা করছি হি হ্যাজ নট অ্যান্সার্ড কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেননি তিনি বলতে বাবা অর্থাৎ বাবার কাছে আমি কিছু টাকা চেয়েছিলাম যাতে আমি বাসের টিকিট কিনতে পারি এবং টিকিট কিনে তার কাছে যেতে পারি 
কিন্তু বাবা আমার কোনো উত্তরই দেননি বা কোনো টাকাও আমাকে পাঠান নেই দ্য স্ট্রিটস আর নাও মাই হোম রাস্তায় এখন আমার বাড়ি সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক কখনো কখনো আমি কাজ পাই আই ইউজ টু কালেক্ট ট্রাস অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডর আমি কি করি ওই যে ময়লা আবর্জনার ভিতরে যে সমস্ত বোতল তাই না তারপরে হচ্ছে পলিথিনের কাগজ এই ধরনের ময়লা আবর্জনার কাগজ আমি সংগ্রহ করি এবং সেগুলো খুচরা দোকানে বিক্রি করি সেল ইট টু এ ভেন্ডর আই স্টপ ডুইং দ্যাট আফটার আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশান এখন আমি সেগুলো সংগ্রহ করাও বন্ধ করে দিয়েছি কি কারণে যে আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশান আমার একটা মারাত্মক কি এই ধরনের সংক্রমক রোগ হয়েছিল অ্যান্ড এ ডক্টর টোল্ড মি টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ট্রাস ডাম্প এবং ডাক্তার আমাকে বলছিল এই ধরনের ময়লা আবর্জনার সংগ্রহ থেকে বিরত থাকার জন্য ওয়ান্স আই ওয়ার্কড ফর অ্যান আইসক্রিম শপ ওনার তারপর আমি কি করলাম একজন আইসক্রিমের দোকানের মালিকের তাই না আইসক্রিম দোকানের মালিকের আন্ডারে আমি কাজ করতাম অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ এবং সমুদ্র তীরে আমি আইসক্রিম বিক্রি করতাম বাট আই গট নো মানি ইন রিটার্ন কিন্তু এই আইসক্রিম বিক্রির বিনিময়ে আমি কিছুই পেতাম না দ্য ওনার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট সে আইসক্রিমের মালিক তাই না তিনি আমাকে কি করতেন খাওয়ার জন্য কিছু দিতেন অল্প কিছু দিতেন অ্যান্ড লেট মি স্লিপ ইন হিজ হার্ট অ্যাট নাইট এবং রাত্রির বেলা তার কুড়ে ঘরে আমাকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল এই যে আইসক্রিম সমুদ্র তীরে বিক্রি করা সে কাজটা ছিল আমার জন্য খুবই কঠিন এবং বেদনাদায়ক দ্য আইসক্রিম বক্স ইজ কোয়াইট হেভি হোয়েন ইট ইজ ফুল এই আইসক্রিমের বক্স যখন পরিপূর্ণ বা ভর্তি অবস্থা থাকতো তখন এটা ছিল আমার জন্য খুবই ওজনের আমার জন্য অনেক কষ্টকর আই হ্যাড টু ওয়াক ফর আওয়ার্স ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে কি করতে হতো হাঁটতে হতো অফারিং মাই আইসক্রিম টু হু এভার ওয়ান্টেড টু বাই যে আইসক্রিম কিনতে চাইতো তাদেরকে কাছে আইসক্রিম বিক্রি করার জন্য আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে হতো দেয়ার ওয়ার ডেজ হোয়েন আই কুড নট ইভেন সেল ওয়ান আইসক্রিম এমনও দিন ছিল যেখান যেদিন হয়তো আমি একটি আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারতাম না ইন এ ওয়ে আই এম লাকি বিকজ আই এম অ্যালাইভ যা হোক এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ভাগ্যবান যে আমি বেঁচে আছি মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক শর্টিং রাবিস ইন ডামস তাই না আমার বন্ধুরা যারা এইভাবে ময়লা আবর্জনা থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র বাসাই করে আলাদা করে ওফেন সাফার ফ্রম সিরিয়াস ডিজিজেস তারা কি করে নানা ধরনের মারাত্মক রোগে ভুগে থাকে One of them was recently killed after he fell into a hole that opened up in the pile of trash. So, when he was born in the world, he was born in the world. He was born in the world. He was born in the world. He fell into a hole. He was born in the world. He was born in the world. That opened up in the pile of trash. He was born in the world. He was born in the world. খোলা ছিল এবং সেই খোলা গর্তে পড়ে আমার এই বন্ধুদের একজন সাম্প্রতিককালে মারা যান কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছাত্রছাত্রীরা ওয়ান অফ দেম ওয়াজ রিসেন্টলি কিল্ড তাকে হত্যা করা হয় আসলে এই যে অবহেলা যাদের কাজ ছিল এই ডাস্টবিনের মতন জায়গায় এই গর্তগুলো বন্ধ করে রাখা কিন্তু তারা কি করেছে অবহেলায় তারা সেটা খুলে রেখেছে এবং এই ধরনের বাচ্চারা সেই তাদের অবহেলার শিকার হচ্ছে মৃত্যু শিকার হচ্ছে এই এই জন্য এই ঘটনাটিকে বলা হচ্ছে হত্যা করা
many of us work for 10 to 12 hours amader onekei ache dine 10 theke 12 ghonta kaj kore theke and get a little in return that we cannot even buy food ebong ja binimoye etoi kom taka pai je taka diye amra khabaro kinte pari na how terrible their life is tai na ki bhayankar how deplorable the lives of the poor boys are tai na tara kaj kore othocho tara kane kajer binimoye je tak je taka ta pay seta diye tar khabaro jote na shoe shining is very popular among the street kids ei rasta chheleder jonno ei juta polish kora ho tader jonno ekta bhalo kaj a few of my friends also work in factories and workshops amar kichu bondhu ache jara factory ebong workshop e o kaj kore a boy no a boy i know lost one of his eyes amar jana ekti chhele je tar chokh hariyeche after a piece of hot glass flew into his eye at the glass factory where he worked she jekhane kaj kore shekhane ekta glass factory te গ্লা কাজ করার সময় গ্লাসের এক টুকরো এসে তার চোখে আঘাত করে এবং আঘাতের ফলে আমার সেই পরিচিত বন্ধুটি কি করে তার চোখ হারিয়ে ফেলে দ্য অনার রিফিউজ টু পে মোর ফর মেডিকেল হেল্প অ্যান্ড ফায়ার হিম এবং সেই ফ্যাক্টরির মালিক তাকে তার চিকিৎসা সাহায্যের জন্য কোনো টাকা পয়সা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাকে কি করে চাকরি থেকে ছাটাই করে ক্যান ইউ ইমাজিন হট ডিপ্লোরেবল হাউ ডিপ্লোরেবল দ্য কন্ডিশনস আর তাই না যে তাদের যার মাধ্যমে ফ্যাক্টরির মালিকরা তাদের টাকা অর্জন করে দিনের পর দিন তাদের বিলাসী জীবনযাপন করে সেই ছেলে মেয়েরা কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্টলি তাদের পঙ্গুত্ব বরণ করে বা তারা অঙ্গহানি ঘটে সেই কারণে তাদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই করা হয় না উল্ট তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হয় না উল্টো তাদেরকে কি করা হয় চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয় তাহলে এই ছেলে মেয়েরা কোথায় যাবে কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা কিভাবে বেঁচে থাকবে দিস ইজ দ্য হার্ট রিয়ালিটি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফর মি লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট আমার মতন এ রাস্তার আরও অন্যান্য ছেলে মেয়েরা কি করে ইট ইজ ভেরি হার্ড এটা তাদের জন্য সবার জন্য কি খুবই কঠিন কষ্টের আই এম অলওয়েজ হাংরি অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট ডে আমি সবসময় কি থাকি ক্ষুধার্থ থাকি এবং আমি জানি না কোথায় আমি পরের দিন ঘুমাবো আই উড লাইক টু লিভ ইন মাই ওন হোম আমি চাই যে আমার নিজের বাড়িতে আমি বসবাস করি অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার ইন পিস এবং নিজের বাড়িতে আমি শান্তিতে ঘুমাবো দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড ইন দ্য উইন্টার এই শীতের বেলা শীতের রাত্র খুবই ঠান্ডা কিন্তু এই ঠান্ডার মধ্যেই তাদেরকে কি করতে হচ্ছে বাড়ি ছাড়া তাদেরকে রাস্তার ফুটপাথে উন্মুক্ত জায়গায় কোনো রকম শীতের ব্যবস্থা ছাড়াই তাই না কম্বলের ব্যবস্থা ছাড়াই তাদেরকে কষ্টে রাত পার করতে হচ্ছে ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট রাত্রে বেলা তুমি এই ঠান্ডায় মারাও যেতে পারো দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য অরফান বয়েজ চিলড্রেন লেফট ইন দ্য স্ট্রিট তাই না রাস্তায় যে ছেলেগুলো এইভাবে ঘুরে বেড়ায় মা হারা বাবা হারা আত্মীয়স্বজন হারা তাই না এই দরিদ্রতার কারণে এই অবহেলার কারণে এই বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে তারা করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত হয় তাদের কষ্টের জীবন তাদেরকে ভোগ করতে হয় যাই হোক খুবই হৃদয় বিদারক আমরা এতক্ষণ পড়লাম আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় অ্যামেরিগো দ্য স্ট্রি চাইল্ড এখন দেখব যে আসলে আমরা কতটুকু পড়লাম জানলাম বুঝলাম এজন্য আমরা এবার একটা 
যেটা আমাদের তো এখান থেকে অনেক ধরনের প্রশ্নই তোমরা আসতে পারে যেরকম রিয়ারেন্স আমেরিকা যেহেতু তার বাবা মা হারা তার কষ্টের জীবনটা সে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সুতরাং এটাকে ক্রোনোলজিক্যালি তার লাইফ স্টাইলটা এখানে রিয়ারেন্স হিসেবে থাকতে পারে এখানে উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ হিসেবেও থাকতে পারে ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ উইল প্র্যাকটিস দ্য সিন অ্যাজ সিন কম্পিয়েনশান হ্যাঁ অ্যান্ড উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ অ্যান্ড রিয়ারেন্স নাও উইল ট্রাই টু ডিসকাস এ উইথ ক্লুজ ফ্রম আর গাইড নাও লুক অ্যাট দ্য টেক্সট এখানে খেয়াল করো আমরা দেখি কতটুকু আমরা বুঝতে পারি বা করতে পারি ছাত্রছাত্রীবৃন্দু তো আমরা এখন আলোচনা করব কোনটা নিয়ে আমাদের উইথ ক্লুজ নিয়ে তো উইথ ক্লুজে দেখি আমাদের উপরের কি থাকবে শব্দ তেয়া থাকবে সে শব্দগুলো আমাদের নিচে অর্থপূর্ণভাবে যে শূন্য স্থানে সঠিক শব্দটা ব্যবহার করতে হবে কি আছে স্টপড ডিফিকাল্ট ওয়াজ দি ওয়ান্স ফ্রম আর্ন স্ট্রিট ট্রাশ আইসক্রিম সেলিং অ্যান্ড শেল্টার লেটস স্টার্ট রিডিং দ্য প্যারাগ্রাফ আমেরিকা ইজ এ থার্টিন ইয়ার ওল্ড স্ট্রিট চাইল্ড হিজ প্যারেন্টস হ্যাভ লেফট হিম ইন স্ট্রিট তার বাবা মা তাকে কোথায় ফেলে দিয়েছে রাস্তায় তো রাস্তাটা কি সুনির্দিষ্ট তাই না তাহলে এখানে কোন শব্দটা আমরা ব্যবহার করতে পারি দি তাহলে কি হচ্ছে হিজ প্যারেন্টস হ্যাভ লেফট হিম ইন দ্য স্ট্রিট হি ইজ কোয়াইট হেল্পলেস আমেরিকা কি অসহায় টু ড্যাশ হিজ লিভলিহুড তো তার জীবিকা নির্ভর জন্য তাহলে কি হচ্ছে টু আর্ন কোথায় আছে আর্ন আছে ইয়েস হিয়ার ইজ আর্ন টু আর্ন হিজ লিভলিহুড হি স্টার্টেড কালেক্টিং তার জীবিকা নির্বাহের জন্য সে সংগ্রহ করা শুরু করেছিল কি সংগ্রহ করা হ্যাঁ মনে আছে ট্রাশ ইয়েস ট্রাশ তাহলে এখানে কি পাচ্ছি আমরা হি স্টার্টেড কালেক্টিং ট্রাশ অ্যান্ড সেলিং ইট টু এ ভেন্ডার এবং সে এগুলো সেই ময়লা আবর্জনগুলো কি করতো সে ওই ছোট দোকানে বিক্রি করে দিত ড্যাশ হি হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশান ড্যাশ দ্য ডার্ট ই ট্রাশ তাহলে এখানে আমরা সেন্টেন্স শুরুতে অনেক সময় অ্যাডভার্ট ব্যবহার করতে পারি তাহলে কোন অ্যাডভার্টটা আমরা আনতে পারি এখানে ওয়ান্স ওয়ান্স হি হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশান ড্যাশ দ্য ডার্ট ই ট্রাশ ফ্রম দ্য ডার্ট ই ট্রাশ ফ্রম দ্য ডার্ট ই ট্রাশ অ্যান্ড সো হি ড্যাশ কালেক্টিং ট্রাশ তো যখন আমরা জানি গল্পটা পড়ে সে এই যে ময়লা আবর্জনাগুলো সংগ্রহ করত যখনই সে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলো তখন ডাক্তার বলল তাকে আর এগুলো কাজগুলো করা যাবে না তাহলে সে কি করলো বন্ধ করে দিল সো হি স্টপড এখানে হি স্টপড কালেক্টিং ট্রাশ দেন হি স্টার্টেড সেলিং ড্যাশ ইন এক্সচেঞ্জ অফ ফুড অ্যান্ড ড্যাশ তারপর সে কি করলো কি বিক্রি করা শুরু করলো মনে আছে আইসক্রিম দেন হি স্টার্টেড সেলিং আইসক্রিম এই যে এখানে আছে আইসক্রিম ইন এক্সচেঞ্জ অফ ফুড অ্যান্ড ড্যাশ খাবার এবং কিসের বিনিময় আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আইসক্রিম বিক্রি করতে শুরু করলো শেল্টার তাহলে দেন হি স্টার্টেড সেলিং আইসক্রিম ইন এক্সচেঞ্জ অফ ফুড অ্যান্ড শেল্টার ফ্রম দ্য ওনার The work was dash and painful. কাজটা কেমন ছিল তার জন্য খুবই কষ্টকর তাই না দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল তার জন্য কঠিন এবং বেদনাদায়ক অ্যাজ দ্য আইসক্রিম বক্স ওয়াজ আর সেখানে ওয়াজ ভাব দরকার ভেরি হ্যাভি অ্যান্ড হি হ্যাড টু ওয়াক ফর আওয়ার্স এবং তাকে কি করতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা এইভাবে হাঁটতে হতো আইসক্রিম বিক্রি করার জন্য প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা এইভাবে উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ রিয়ারেন্স এগুলো কি করবা 
তোমাদের যে জন্য নির্ধারিত মডেল বই আছে মডেল বই প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ এতক্ষণ আমরা আমাদের যে আলোচনার বিষয় ছিল আমেরিকো দ্য স্ট্রিট চাইল্ড সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম তো এটা তোমরা বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা আরও দুই তিনবার পড়বা পড়ে এর উপরে তোমরা সিন কম্প্রিহেনশনের মাল্টিপল চয়েস শর্ট কোর্সেন এবং উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ রিয়ারেন্স এগুলো প্র্যাকটিস করবা দেয়ার ইজ এ প্রভাব দ্যাট প্র্যাকটিস মেক্স এ মেন পারফেক্ট তোমরা যত বেশি পড়বা তাই না তত বেশি কী হবে ইউর রিডিং স্কিল উইল বি ডেভেলপড তোমরা যত যত বেশি বেশি ইংরেজি পড়বা তত তোমাদের ভোকাবলারি বাড়বে এবং ভোকাবলারির সাথে সাথে তোমরা ইংরেজি পড়ার যে দক্ষতা সে দক্ষতাটা অর্জন করবা এবং সাথে সাথে আমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিও যেহেতু নিতে হবে সেই কারণে আমরা কি করব মাল্টিপল চয়েস শর্ট কোর্সেন্স উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ রিয়ারেন্স এইগুলো আমরা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব তো আগামী দিন আমরা আরেকটা নতুন টপিক্স নিয়ে হাজির হব আশা করছি ইউ আর পাসিং এ সেফ অ্যান্ড সাউন্ড হেলথ তোমরা তোমাদের কোভিডের যে নিয়ম নীতি আছে বাড়িতে বসে সেগুলো পালন করছো তাই না বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করছো বেশি বেশি হাত ধুচ্ছো তো এইভাবে নিজেরা নিজেদের সুরক্ষা করবা এবং পরিবারের অন্যদেরকেও তোমরা সুরক্ষিত করবে এবং পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই শুভকামনায় ক্ষুধা হাফেজ